Comunque il primo incontro eh, ci ha svelato come la soglia del caos sia la dimensione delle possibilità, quelle dove può essere massima la potenzialità creativa ed innovazione. E abbiamo scoperto incredibilmente, eh, forse, che l'illusionismo è la metafora, la metafora perfetta per rappresentare la soglia del caos. Bene, ora eh, bisogna capire che ci sono una serie di fattori che agevolano il collocarsi su questa soglia. Nel modello Management by Magic io ne tocco eh, diversi, ma in, questa, eh, in questo incontro mi piace sottolinearne uno in particolare, ed è la forza delle intersezioni, delle contaminazioni. E noi sappiamo che quando qualcosa di innovativo interviene, quando c'è un'idea nuova, una visione non usuale della realtà stravolgente, eh, normalmente questo accade perché campi diversi sono entrati in contaminazione tra loro. È proprio la forza delle intersezioni. Questa è, è ormai un concetto acquisito ad esempio nel management. Nel management c'è ad esempio un movimento molto importante e molto interessante che è lo humanistic management, che si occupa proprio di approfondire come il management può ricevere benefici dall'accostamento con campi diversi. Possono essere eh, poesie di un premio Nobel, piuttosto che eh, le opere di Shakespeare, piuttosto che la biologia, piuttosto che osservare una squadra di basket eh, in azione. Ma un altro esempio eclatante è eh, ad esempio l'Istituto di Santa Fe in, in New Mexico, creato, nato intorno agli anni 80, che veramente ha raccolto elementi più, più brillanti eh, dei campi più disparati, no? quindi biologia, chimica, fisica, economia, e ciascuno di, queste, eh, di questi personaggi uniti in questo, in questo istituto e liberi di parlare eh, in libertà, appunto, eh, riusciva a trarre informazioni e, e, e spunti importantissimi per il proprio campo, ma grazie al, al, all'entrare in contatto con gli altri. Bene, a questo punto occorre capire però come realizzare questa contaminazione. La contaminazione non deve essere una contaminazione sulle parti statiche di un sistema, ma deve avvenire sulla soglia del caos, l'intersezione di soglie del caos di campi diversi. Questa è la forza delle eh, intersezioni, quello che io chiamo il magic point, intersezione di soglie del caos di campi diversi. E quindi per concludere allora questo incontro mi piace citare Franz Johansson, uno studioso di questi, di questi aspetti, di questi temi, della forza delle intersezioni, il quale in un, in un volume molto interessante intitolato Effetto Medici, ecco come descrive questo particolare stato. Per la maggior parte di noi l'occasione migliore per creare qualcosa di innovativo si trova nell'intersezione. Là non solo abbiamo maggiori possibilità di scoprire combinazioni inedite di idee, ma anche di farcene venire molte di più. In senso più specifico, saltare nell'intersezione non significa semplicemente mettere insieme due concetti differenti per dar vita a un'idea nuova. Piuttosto l'intersezione è un luogo che aumenta in modo drastico le possibilità che si verifichino combinazioni insolite. Se solo riusciremo a raggiungere un'intersezione di discipline o culture differenti, avremo grandi chance di innovare, per il semplice fatto che ci saranno tantissime idee originali da cogliere. Ecco, più avanti in qualche incontro, ad esempio l'incontro numero 8, vedremo come ad esempio Udini è, è riuscì a realizzare questo. E quindi, ma ogni cosa a suo tempo, per ora passiamo all'incontro successivo, il terzo.